அன்பை குறித்த ஒரு துல்லியமான அறிவு அன்புனா என்ன அன்பு எப்படி செயல்படுகிறது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் மக்களை எப்படி நேசிக்கிறான்னு பார்க்கணும் அதான் அன்பு நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கத்தனவை நேசிக்கிறார் நாம் அவரை முந்தி அன்பு கூர்ந்தோம் நாம் அவருக்கு நன்மை செய்தோம் அதன் அடிப்படையில் தேவன் நம்மை நேசிக்கல கத்தர் கமேன் கொடுத்துருக்கார் கட்டளை கொடுத்துருக்கார் நான் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது போல நீ நேசிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தாலும் என்னை நீ நேசிய கூடாதுன்னு சொன்னா கூட உன் நேசிப்பேன் திருமண உடன்படிக்கை எடுத்து பேச ஆரம்பித்திருக்கிறோம் திருமண உடன்படிக்கைங்கிறது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தேவனால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு மகிமையான ஒரு விலையேறப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது மற்ற எல்லா உறவுகளை பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கு உள்ள இருக்கிற உறவை தெளிவான முறையில் காமிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் கணவன் மனை உறவாக இருக்கிறது ஆதியில் தேவன் ஒரு மனிதனை உண்டாக்கி அந்த மனிதன் தன்மையாக இருப்பது நல்லதில்லை என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு மனைவி ஏற்படுத்தி அவர்கள் இருவராயிராமல் ஒருவராயிருப்பார்னு சொன்னார் கத்தர் சபையை உண்டாக்கினார் சபையோடு கத்த தம்மை இணைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கி நாமும் கிறிஸ்துவும் இருவராயிராமல் ஒருவராயிருக்கிறோம் இந்த திருமண உறவு வெற்றியுள்ள ஒரு உறவாக இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த உலகம் கிறிஸ்துவை காண ஆரம்பிக்கும் கிறிஸ்து சபை எவ்வாறு நேசிக்கிறார் போசிக்கிறார் வழிநடத்துகிறார் என்பதை குறித்த ஒரு தெளிவான படத்தை திருமண உடன்படிக்கையின் மூலமாக தான் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இதன் மூலமாக தான் வெளியே காமிக்க முடியும் ஒரு திருமணம் வெற்றிகரமான திருமணமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த திருமணத்தில் அன்பு ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அன்பு தான் தோற்காது அன்பு தோற்காது அன்பினால் இந்த திருமணம் ஆளுகை செய்யப்படுகிறது நடத்தப்படுகிறது என்றால் அந்த திருமண வாழ்க்கையும் தோற்காது அதனால் நீங்கள் நல்ல ஒரு திருமண வாழ்க்கையை வாழ நினச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கணவன் மனைவியமாக இணைந்து ஒன்று குறைந்த ஏர் பதிமூணு வாசிங்க அப்புறம் உன்னத பாட்டு ஒரு அதிகாரம் வாசிங்க டெய்லி டெய்லி இது ரெண்டையும் வாசிட்டே வாருங்க அதில் இருக்கிறது அப்படியே மெடிடேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல திருமண வாழ்க்கை வாழ முடியும் நாம் அன்பிலே வளர வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்து வேறிய வேண்டும் நம் கிறிஸ்துவில் வளர்கிறோம் என்றால் அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் அன்பில் வளர்கிறோம் அர்த்தம் ஏ சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டவன் சொன்னார் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் இருக்கு அப்போ என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டவன் சொல்லும் பொழுது என்னை கண்டவன் அன்பை காண்கிறான் அன்பு என்றால் என்ன என்பது எதில் பார்க்க முடியும் என்றால் கிறிஸ்துவில் பார்க்கணும் கிறிஸ்துவினால் நிறைந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவை குறித்த அறிவினால் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் அன்பினால் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் இதுவரை எப்படி வாழ்ந்தோம் எப்படி இருந்தோம் என்பது காரியம் கிடையாது எப்பவுமே பின்னானவைகளை நோக்கி பார்க்கறது கிடையாது அப்போஸ் நான் இப்போ அவள் சொல்கிறார் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி தேவன் அழைத்த பந்தய பொருளின் இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் அந்த பந்தய பொருளின் இலக்கு என்பது தேவனை அறிவது கிறிஸ்துவை அறிவது தேவனை அறிகிறோம் கிறிஸ்துவை அறிகிறோம் என்றால் அன்பை அறிகிறோம் அர்த்தம் அன்பில் அறிகிறோம் அன்பில் வளர்கிறோம் அர்த்தம் அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய கண்கள் அன்பை பேசும் நம்முடைய பேசுகிற பேச்சு அன்பினால் வெளிப்படுகிற பேச்சாக இருக்கும் நம்முடைய செயல்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அர்த்தம் திருமணமும் வெற்றிகரமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அன்பு அங்கே ஆளுகை செலுத்தப்பட வேண்டும் ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூணு சொல்லுகிறார் எனக்கு பெரிய ரெவலேஷன் இருந்தாலும் வேதத்தில் எல்லா வேத வாக்கியங்களையும் வாக்கு தத்தங்களை நான் மனப்பாடமாக சொல்லுகிறதா இருந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்க விசுவாசம் எனக்கு உடையவனாக இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு என்ன லாபம் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாதுங்கிறார் என் சரீரத்தையே சுட்டரிக்க கொடுத்தாலும் எனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் நான் தானம் தர்மம் பண்ண கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாதுங்கிறார் நாம் செய்கிற எல்லா காரியமும் அது பிரசங்கமாக இருக்கலாம் பாட்டாக இருக்கலாம் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அன்பினால் ஏவப்பட்டு நடத்தப்படவில்லை என்றால் நமக்கு எந்த ஒரு லாபத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்காது யோவான் திருப்போம் யோவான் பதிமூணு திருப்போம் ஆகவே நான் சொல்லுகிறது சரியாக கேட்டு மனதில் நிறுத்துகிறோம் என்றால் நல்ல ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி நாலு வாசிக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல 
நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனாலே நீங்களுடைய சீசர்கள் என்று எல்லோரும் அறிந்து கொள்வார்கள் சிலுவைக்கு போது குன்பாக மேலறையில் தன்னுடைய இன்னர் சர்க்கிள்ட்ட பேசுகிறார் புதிதான கட்டளை உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்கிறார் கேட்ட அத்தனை பேரும் யூத மக்கள் அவங்களுக்கு கட்டளைகளும் நியமங்களும் பத்து கற்பனைகளும் சடங்காச்சாரங்களும் நிறைய இருக்கிறது இப்போ கத்த சொல்கிறான் அவர் புதிய காரியத்தை புது உடன்படிக்கை ஆரம்பிக்க போகிறேன் சிலுவைக்கு போக போகிறேன் ரத்தம் சிந்த போகிறேன் உலக மக்களுடைய அத்தனை பாவங்களும் சாபங்களும் அங்கே தீர்த்து வைக்கப்பட போகிறது மூன்றாம் நாள் எழுந்திருக்க போகிறார் தன் சொந்த ரத்தத்தை கொண்டு போய் மகா பரிசலத்தில் கிருபாசனத்தில் தெளிக்கப் போகிறார் அதுக்கப்புறம் பிதாவும் வலது பரிசத்தில் இடம் உண்டாக போகிறது இனி மனிதர்கள் தேவனை எஜமான் வேலைக்காரன்கிற உறவில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பழைய ஏற்பட்ட காலத்தில் ஒரு சிலர்கள் மத்தியில் தான் சில வேலைக்காக சில வேலை நிறைவேறுவதற்காக பர்சுத்தாவியான அவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தார் இன்றைக்கு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாரும் மேலும் ஆவியானவர் தங்கியிருப்பார் ஆளுகை செய்வார் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்த போகிறேன் புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்த போது கத்த சொல்றார் நான் புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறது மட்டுமல்ல ஒரு புதிய கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்கிற இந்த மேலறையில் பேசுகிற அத்தனை சத்தியமும் புதிய உடன்படிக்கை சத்தியம் புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தை பேசும்போது இன்னொன்னு சொல்றார் நான் உங்களுக்கு புதிதான கட்டளையை கொடுக்குறேங்கிறார் புதிய புதிதான ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லலை புதிதாக நீங்க முயற்சி பண்ணுவதற்கு சில காரியம் சொல்றேன்னு சொல்லலை ஒரு புதிதான ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார் கட்டளை கொடுக்கிறேன் கட்டாயம் செய்யணும் கமாண்ட் பண்றாரு என்ன அர்த்தம் செஞ்சே ஆகணும் கத்தர் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்ய சொல்லுகிறார் என்றால் அதை நாம் செய்ய முடியும் என்கிறதுனால தான் கத்தர் சொல்றார் ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படி சொல்றார் என்றால் நான் செய்ய முடியுமா முடிய முடியாதான் அவருக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் அவர் கமாண்ட் பண்றார் என்ன அர்த்தம் என்னால் செய்ய முடியும் நிறுத்தம் எப்படி செய்ய முடியும் அவர் என்னிடத்தில் எப்படி அன்பு கொடுக்கிறாரோ அதே போல நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க கடவுன்னு சொன்னார் அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்படி அன்பு கூறும் பொழுது அதனாலே இப்படி நான் உங்களை அன்பு கூறுகிறது போல நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூறுகிறதுனாலே என்னுடைய சீசர்கள் என்று மக்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் நாம் கத்தரை பின்பற்றுகிறோம் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறோம் பழைய காலத்தின் வழக்கத்தின்படி சொன்னோம்னா வேதக்காரங்களாக இருக்கோம்னா இந்த வார்த்தையெல்லாம் இப்போ இல்லை ஒரு காலத்தில் கொஞ்சம் கிராமத்தில் போனோம்னா வேதக்காரங்கம்மா அப்படி வேதக்காரங்களாக இருக்கும் என்றால் எதன் மூலமாக அறிய முடியும் என்றால் உலகம் பார்க்க முடியும் என்றால் நம்ம போடுற ட்ரெஸ் கிடையாது நம்ம போடுற வேஷம் கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போகிறோம் அது கிடையாது நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கிறதை உலகம் கண்டு அவர் எப்படி மக்கள் மேல அன்பாக இருந்தாரோ அதே போல் இவர்களும் அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நடத்த நடக்கிறார்கள் என்பதை உலகம் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் அறிந்து கொள்வார்கிறார் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்று அறிந்து கொள்வான் இருக்கு எப்படி அன்பு கூறணும் நான் நினைச்ச விதத்தில் இல்லை ஒரு மேனர் கொடுக்குறார் ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்குறார் இந்த விதத்தில்ங்கிறார் நான் நினைச்சபடி எனக்கு ஏற்ற விதத்தில் எனக்கு வசதியாக தோன்றுகிற விதத்தில் நான் மனைவியை நேசிப்பேன் என் கணவனை நேசிப்பேன் என் நண்பனை நேசிப்பேன் என் சபையை நேசிப்பேன் அப்படின்னு கிடையாது நான் உங்களை எப்படி நேசித்தோனோ அதே போல் நேசிங்கிறார் ஒரு மேனர் கொடுக்குறார் இன்றைக்கி சபை மக்களுக்கு குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அன்பை குறித்த பெரிய ஒரு ஒரு ரெவலேஷனோ ஒரு பெரிய அறிவோ இல்லை அந்த காரியத்தில் நம் மனம் இன்னும் புதிதாக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கி நமக்கு நம்ம தமிழ் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தக்கூடியது அன்பு நேசம் பாசம் நிறையா இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்துக்குமே லவ்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தெரியுதுன்னா ஐ லவ் மை கார் ஐ லவ் மை புரோட்டா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஐ லவ் ஐஸ்கிரீம் நம் பொருள்களை ஒரு நாளும் அன்பு கூறக்கூடாது பொருள்களை யூஸ் பண்ணுக்கிறோம் ஐ லைக் சொல்லலாம் ஐ என்ஜாய்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்புன்னாவே டெஃபினேஷன் என்ன இந்த அது தேவன் மேலே பயன்படுத்தணும் இல்லை என்றால் மனிதர்கள் மேலே பயன்படுத்தணும் எனக்கு ஐ லைக் புரோட்டா ஐ லைக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொல்லலாம் ஐ லவ் புரோட்டா சொல்லக்கூடாது 
என்ன லவ் எதுக்குமே எதுக்கு தேவன் மேல இல்லைனா மனுஷன் மேல இன்னைக்கு தேவனை குறித்து மக்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று மக்களை எப்பொழுதுமே பிசாஸ் ஒரு குழப்பத்திலே வச்சிருக்கிறான் நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய நேச்சர் தெரியுது தேவனுடைய நேச்சர்கள் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவனுடைய நேச்சர் தெரிகிறது என்றால் உங்களுக்கு விசுவாசம் செயல்படும் ஏன்னா விசுவாசம் அன்பினால் கிரிய செய்கிற விசுவாசமே உதவும் விசுவாசம் வேலை செய்யணும் வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளணும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இருக்கு அப்படி ஜெயிக்கக்கூடிய விசுவாசம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் எனக்கு தேவனுடைய அன்பை குறித்து அறிவு இருக்கணும் பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்லல பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு வேற இடம் இருக்கு இந்த பூமி கிடையாது பரலம் தான் இருக்கு பூமியில இருக்கிற வரை பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் போராட்டங்களை சந்திக்கிறோம் மேற்கொள்ளுகிறோம் சந்திக்கிறோம் தோக்குறோம் சொல்லல நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இருக்கு அப்ப அன்பை குறித்த ஒரு துல்லியமான அறிவு அன்புனா என்ன அன்பு எப்படி செயல்படுகிறது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் மக்களை எப்படி நேசிக்கிறான் பார்க்கணும் அதான் அன்பு நான் உங்களில் அன்பு கூறுகிறது போல சொல்றது புரியுதுங்களா இன்னைக்கு உலகத்தில் மக்கள் அன்பு சொல்லுகிறதையும் சபை மக்கள் அன்பு என்று சொல்லுகிறதையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்னா தான் சொல்றாங்க இந்த தெய்வீகமான அன்பை குறித்த பெரிய வெளிச்சம் மக்களுடைய மனதில் இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் லவ் லவ்ங்கிறாங்க இல்லையா இந்த மனுஷன் ஐ லவ் யூ ஐ நீடு யூ இதில் சொல்கிறதெல்லாம் செல்ஃப் லவ் சுயநலமான அன் லவ் அவங்கள நேசிக்கல அவன் அவன் தன்னை நேசிக்கிறான் தன்னை நேசிக்கிறதுனால தனக்கு ஒரு காரியம் தேவைப்படுகிறதுனால தன்னுடைய உணர்வு பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டுங்கிறதுனால அவன் ஒரு ஆளை பார்த்தா ஐ லவ்யூன்னு சொல்கிறான் அந்த ஆளை அவன் நேசிக்கல அவன் தன்னைத்தான் நேசிக்கிறான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஓப்பனாக பேசுகிறேன் அன்றைக்கி என்ன ஒருத்தன் டிவியில் நான் பேசுகிறேன்னா இல்லைன்னு தெரியல நீங்கள் என்ன லவ்வை பற்றி பேசுகிறீங்க ஃபோ வெயிடாக ஃபோனை எங்கிறான் அவன் தான் ஃபோன் பண்ணான் லவ்வை பற்றி நான் பேசாமல் எவன்டா பேசுகிறது நான் தான் பேச முடியும் ஏன்னா பைபிள் லவ் புத்தகம் பைபிள் முழுவதும் லவ்வை பற்றி பேசுது ரியல் லவ்வை பற்றி பேசுது இன்றைக்கி உலகத்தில் லவ் சிக்குங்கிறாங்க தெரியுமா அதை கெட்டது இல்லையா லவ் சிக்கில் விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம் இருக்காது சாப்பாடு இருக்காது அப்படி லவ் சிக்கில் விழுந்துட்டாங்கன்னா அப்படி கிறங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்க்கலையா பைபிளில் ஒரு படம் இருக்குது வேதத்தில் தாவிதோடைய ஒரு மகன் அம்னோர் அம்னோன் தா எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு சாமல் பதிமூணில் இருக்குது அம்னோன் அவனுடைய தங்கச்சியாக தாமார் மேலே லவ் சிக்கில் வர்றான் லவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை லவ் சிக்க ஆகிறான் அவன் சாப்பிடலை தூங்கலை அப்படி மெலிந்து போயிட்டான் அப்படியே அவளை நினச்சி நினச்சி அவளை எப்படி அடைவது அவளை எப்படி நாங்கள் கைப்பற்றுவது என்று நினச்சி அந்த லவ் சிக்கலே அப்படி அவன் மெலிஞ்சு உருக்குடைஞ்சு போயிட்டான் அவளை எப்படி அடைவதுன்னு அவனுக்கு தெரியலை அவனுடைய நண்பன் ஒருத்தன் தந்திரமான ஒரு ஆலோசனை சொல்லி தாமாரை வரவழைச்சு தாமாரை அவன் கற்பழிக்கிறான் கற்பழித்து முடிந்த உடனே வேதம் சொல்லுகிறது அவளை எவ்வளவு நேசித்தானோ அதே அளவுக்கு அவளை வெறுக்க ஆரம்பித்தான் இருக்கு அன்னைக்கே அதான் இந்த உலகத்தில் இருக்க லவ் இந்த உலகத்தில் இருக்க லவ் வந்து உங்களை ஏமாற்றும் உலகத்தில் இருக்க லவ் வந்து உங்களுக்கு தோல்வி அடைய பண்ணும் இந்த உலகத்தில் லவ் லவ்னு சொல்றதெல்லாம் லவ் இல்ல அவங்களுடைய ஆசைகளும் அவளுடைய தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்காக இன்னொரு ஆளை பயன்படுத்துவது அது லவ்னா தோற்காது அன்பு ஒரு காலும் தோற்காது அது மட்டும் இல்ல வெறுக்கிறது மட்டும் இல்லங்க அவளை கழுத்த படிச்சு வெளியே தள்ளிட்டான் அதான் உலக அன்பு இன்னைக்கு மக்கள் சொல்றாங்க இல்லையா ஐ லவ் யூ ஐ நீடு யூ சொல்றாங்கன்னா நீ என் கூட இருக்கிறது நான் உன்னோட பழகிறது உன்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் கொடுக்குது எனக்கு நல்லா இருக்கு எனக்கு நல்லா இருக்கிறவரை நான் உன்னோட பழகுவேன் எனக்கு இன்பமாக இருக்கிறவரை உன்னோட லவ்வில் இருப்பேன் இந்த உறவில் எனக்கு இன்பம் இல்லை எனக்கு ஆதாயம் இல்லைன்னா நீ உன் வழியை பார்த்துட்டு போ என் வழியை பார்த்துட்டு போகிறேன் அது தேவனுடைய அன்பு அல்ல 
நான் சொன்னது புரியுதுங்களா இன்னைக்கு லவ் ஃபெயிலியர்னு சொல்றாங்க இல்லையா லவ் ஃபெயிலியர்னா என்ன அர்த்தம் அது சும்மா பேசுங்க நீங்க என்ன பரலோகத்துல இருந்து எதுவுமே தெரியாது லவ் ஃபெயிலியர்னு என்ன அர்த்தம் அது லவ் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வேதம் சொல்லு லவ் நெவர் ஃபெயில்ஸ் இருக்கு நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அன்பு ஒரு காலம் தோற்காது ஒரு இடத்துல லவ் தோர்த்திருக்கு அப்படின்னா நீங்க நேசித்தது லவ் அல்ல என்ன நீங்க நேசித்தது உங்களை நேசித்திருக்கீங்க அந்த உறவுல உங்களுக்கு என்ன ஆதாயம் பார்த்திருக்கீங்க அந்த ஆதாயம் இல்லாத பொழுது இன்னொரு ஆளை பார்க்கும்போது வா ஒன்னு அப்படி தெரியுது இங்கே ஆதாயம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுது அது அன்பல்ல அம்னோர் தாமார் மேல வைத்திருத்தது லவ் அல்ல அன்பு பிறனுக்கு தீமை செய்யாதுன்னு இருக்கு நாம் அன்பில் இருக்கிறோம் அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் கணவன் மனைவி உறவு அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது என்றால் அந்த அன்பு ஒருத்தருக்கு தீமை செய்ய நினைக்காது எந்த விதத்தில் நன்மை செய்யலாம்னு யோசிக்கும் இங்க மக்கள் குடும்பத்தில் அன்பு செலுத்துகிறேன் என் கணவனை அன்பு செலுத்துகிறேன் மனைவி அன்பு செலுத்துகிறேன்னு சொல்ற அன்பெல்லாம் ரியல் அன்பே கிடையாது உலக மக்கள் எதை அன்புன்னு சொன்னாங்களோ அந்த அன்பினால் குடும்பம் நடத்தப்படுகிறது மனைவினால் ஆதாயம் இருக்கிற வரை குடும்பம் நல்லா இருக்கும் மனைவினால் ஆதாயம் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் தூக்கி எரிஞ்சிட வேண்டி தான் வேற ஆள்ட்ட ஆதாயம் கிடைக்குதான்னு பார்க்கறது அது அப்படி குடும்பம் நடத்தப்படுகிறது என்றால் அந்த குடும்பம் சக்ஸஸான குடும்பமாக இருக்காது ஏன்னா அது அன்பினால் கட்டப்படலை சுய உணர்ச்சியினாலும் சுய தேவையினாலும் கட்டப்படுகிற ஒரு திருமணமாக இருக்கிறது நாம் பேசுகிறது உலக லவ் இல்லை நாம் பேசுகிறது காட்லி லவ் காட் கைண்ட் ஆஃப் லவ் பற்றி பேசுகிறேன் தேவனிடத்தில் அன்பு இருக்கிறதுன்னு வேதம் சொல்லலை தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் லவ் இஸ் காடுன்னு சொல்லலை காட் இஸ் லவ்னு சொல்கிறோம் லவ் இஸ் காடுனா ஒரு நாயி நாயி நேசிக்குது அது என்னது லவ்வு தான் ஆனால் அது காடா மக்கள் சொல்ல அன்பே கடவுளுங்கிறாங்களே அன்பே கடவுள் இல்ல கடவுள் அன்பாகவே இருக்கிறார் கடவுள் அன்பினால் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் நாம் பேசுகிற லவ் வேற லவ் அங்க இருக்கிறது சொன்னாதான் விலங்கு அன்பு இருக்குன்னு சொன்னோம்னா வேற ஏதாவது பேசுறான்னு தெரிஞ்சிடும் அப்ப தான் பழிச்சுன்னு தெரியும் இது குடும்பத்தை பத்தி தானே பேசுறோம் குடும்பம் எதுல கட்டப்படுது லவ்ல கட்டப்படுது அப்படி சொல்லுங்க எண்பது வயசுலயும் பொண்டாட்டிய லவ் பண்ணணுங்க முடிஞ்சிருச்சு லவ் காலம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வறட்சி காலம் இல்லை எண்பது வயசு ஒரு பொண்டாட்டியை நேசிக்கணும் புருஷனை நேசிக்கணும் நம்ம மக்கள் இதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தைங்கிறாங்க ஐயோ பைபிள் பைபிள் நீங்கள் லவ்ல இருக்கீங்க காட்லி லவ்ல இருக்கீங்கன்னா வெளிச்சமாக இருப்பீங்க பிரகாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் சூரியன் கிடையாது பரலோகத்தில் சந்திரன் கிடையாது பரலோகத்தில் நட்சத்திரங்கள் கிடையாது தேவனே நித்திய வெளிச்சமாக இருக்கிறான்னு இருக்கு தேவன் எப்படி இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் நீங்கள் ஆராதிக்கிறீங்க தேவனை குறித்து சிந்திக்கிறீங்க அப்படி தேவ சமூகத்தில் அப்படி இன்வால்வ் ஆகி அப்படியே ஆட்கொள்ளப்படுகிறீங்கன்னா உங்கள் முகத்தில் ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் அல்லியா அல்லியா சொல்கிறது இல்லை அல்லியா அல்லியா மதியம் கரியா கோழி கரியா மீனா அப்படின்னா வராது பேசாம மீன் எடுத்துருவோமா போன வரம் தான் கறி எடுத்தோம் அல்லியா அப்படின்னா முகத்தில் எந்த பிரகாசமும் வராது வரும்போதே பார்த்தோம் அந்த சிஸ்டர் நகை நல்லா இருந்துச்சு போகும்போது கேட்டு போயிடுவோம் தங்கமையிலா குமரனான்னு கேட்டுருவோம் அப்படி நீங்கள் அல்லியா அல்லியா சொன்னீங்கனாலும் பிரகாசம் வராது அப்படியே அவரோட அன்பினாலும் அப்படி ஷோக் பண்ணப்படணும் அண்ட் அவர் நான் நேசிக்கிறேன் உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுக்கிறேன் அப்படி அன்பு கூறுத்தீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு தன்னை ரிவீல் பண்ணுவார் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் கூட இருக்கிறாருங்கிறது வேற அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை ரிவீல் பண்ணுவார் அவர் உங்களை ரிவீல் பண்ணி இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் சில நேரத்தில் அழுகு வரும் நான் சில நேரத்தில் க ஆறாவது நேரத்தில் அழுக வருங்க நான் அடக்கி நிற்பேன் ஆனால் சில நேரத்தில் அழுதும் இருக்கேன் அது அழுகு அது வந்து வேதனையில் வந்து அழுகல்ல கத்தோட பிரசனத்தை நீங்கள் மெய்யாவே அனுபவிக்கிறீர்கள் என்றால் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதை தான் பரலோகம் சொல்கிறோம் பாண்டமலையாக உன் கைகள் எனில் கோர்த்தால் 
பரிசுத்தமே உம்மோடு நானு அதான் பரலோகமே பரலோகங்கிறது அங்கே தங்க வீதி இருக்கு வயிறு இருக்கு வயிடு அங்கே தேவன் இருப்பார் தேவனோட பிரசனம் மேனிஃபெஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட குடும்பத்தில் தேவனோட பிரசனம் அப்படி மேனிஃபெஸ்டா இருக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறதுனா அது பரலோகம் மாசிப்போம் லூக்கா அதாங்க ஏ சொன்னார் என் கற்பனைகளை கை கொண்டால் என்னில் நிலைத்திருப்பீர்கள் அதனால மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் கற்பனைனா நான் உங்களை எப்படி நேசிக்கிறனோ அதில் நீங்கள் நிலைச்சு நிற்கிற அப்படி அபேடா இருப்பது லூக்கா ஆறு லூக்கா ஆறு முப்பது உன்னிடத்தில் கேட்கிற எவனுக்கும் கொடு உன்னுடைய இதை எடுத்துக்கொள்ளுகிற இடத்தில் அதை திரும்ப கேளாதே மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களே நீங்கள் சிநேகித்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் தங்களை சிநேகிக்கிறவர்களே சிநேகிக்கிறார்களே உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் அப்படி செய்கிறார்களே உங்களை யார் நேசிக்கிறார்களோ அவர்களே நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க யார் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க யார் உங்களிடத்துல நல்லா நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களிடத்துல நீங்கள் நல்லா நடந்து கொள்றீங்க யார் உங்களிடத்துல நல்லா நடந்து கொள்ளலையோ நீங்கள் நல்லா நடந்து கொள்ளலை யார் உங்களை நேசிக்கலையோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பகமையை காமிக்கிறீங்கன்னா பாவிகளை தானே செய்கிறாங்கன்னு பாவிகளும் அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு செய்வது கிடையாது பாவிகள் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி கொடுக்கல் வாங்கல் தமிழில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா முன்னங்கை நீனா தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ உனக்கு முன்னங்கை நீட்டு புறங்கையை நான் நீட்டுறேன் அதான் உலகம் தேவன் சொன்ன அன்பு வந்து நேசிக்க முடியாதவனையும் நம்ம இரஸ்பெக்டா நடத்துகிறவனையும் நேசிக்க சொல்றது நான் சொல்றது புரியுதுங்களா உலகம் என்ன சொல்லணும் நல்லவனுக்கு நல்லவனா இருப்பேன் கெட்டவனுக்கு கெட்டவனா இருப்பேன் நாம ஒரு ரோல் மாடலாக நடக்கணும் என் குடும்பத்தை எப்படி நடத்தணும் என் உறவுகளை இப்படி நடத்தணும்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ரோல் மாடல் கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கு உள்ள இருக்க உறவு தான் ரோல் மாடல் நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கத்த நம்ம நேசிக்கிறார் நாம் அவரை முந்தி அன்பு கூர்ந்தோம் நாம் அவருக்கு நன்மை செய்தோம் அதன் அடிப்படையில் தேவன் நம்மை நேசிக்கலை நான் முன்னங்கை நீட்டினோம் அதனால் ஒரு புறங்கை நீட்டார்னு சொல்லலை அதெல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் ஒருவரை ஒரு குறிப்பாக திருமண உடன்படிக்கலை கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அப்பான்னு வரும் பொழுது அவங்க நேசிக்கக்கூடிய ரீதியில் இருக்கிறதுனால நம்ம நேசிக்கிற கிடையாது நேசிக்க முடியாதவர்களே நேசிக்கிறோம் அப்படி நேச்சு பார்த்தீங்கன்னா அத்துட்டு போயிடலாமா தாலியை தூக்கி எரிஞ்சிடலாமா அப்படி வராது சிலரெல்லாம் அப்படி அது இது அப்பப்போ தூக்கி எறியிறது அப்பப்போ தூக்கி போட்டுக்கிறது அது ஒரு விளையாட்டு சாவம் மாதிரி இந்த அப்படி இந்த மாட்டிக்கிறேன் அப்போ நம்ம நம்ம குடும்பம் தேவ அன்பினால் நடத்தப்படவில்லைன்னு அர்த்தம் நீ உலகத்தில் எத்தனை மேரேஜ் கவுன்சிலிங் போகிறாங்க பிரச்சனை வரும் பொழுது பெரும்பாலான மேரேஜ் கவுன்சிலிங் வந்து பைபிள்னு சொல்கிறது கிடையாது பெரும்பாலான மேரேஜ் கவுன்சிலிங் அவங்க அவங்க மனைவியை எப்படி டீல் பண்ணுறாரோ அப்படி தான் உருவி சொல்லுவார் நான் ஏன் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன்ப்பா நான் பார் நல்லா இருக்கேன் நான் எப்படி நடக்கிறேன் நடந்து பாருனா நீங்கள் உங்கள் அனுபவம் உங்களுக்கு பொருந்தும் பாவம் தான் அம்மா பேச்சு முச்சலாத புழு மாறு நடத்திருக்கலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு கு ஒரு குதிரை வண்டிக்காரங்க அதை தெரியுமில்லையா உங்களுக்கு குதிரை வண்டிக்காரங்க அது தெரியாதாங்க ஒருத்த கல்யாணம் முடிச்சு மனைவியை குதிரை வண்டிக்கார குதிரை வண்டியில் போட்டு போயிருக்கான் குதிரை ஒரு வட்டம் அப்படியே நொண்டி கீழே விழுந்திருக்கு குதிரை ஒரு முறைன்னு இருக்கான் திரும்பி ஒரு வட்டம் நொண்டி விழுந்திருக்கு குதிரை ரெண்டாவது முறைன்னு இருக்கான் மூணாவது வந்து டொபால் சுட்டான் அப்படியே குதிரையை என்னையா ஒரு வாய் பேச்சு இல்லாத ஒரு குதிரை இப்படி கொண்டுட்டியே நீலாம் என்னையா மனுஷன் சொன்னோன்னே ஏ இங்கே பாரு ஒரு முறைன்னு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசவே இல்லை அவர் அப்படி அவர் தன் ஆலோசனையே குடும்பத்தில் புகுத்துகிறத பற்றி நாங்கள் பேசலை 
யார் ஆலோசனை சொன்னாலும் சரி எந்த மேரேஜ் கவுன்சிலர் கவுன்சிலிங் சொன்னாலும் சரி ஒரு பொண்ணு ஒரு பாசிட்ட போயிருக்கு அது ரொம்ப சண்டை போடுறான் ரொம்ப கோவிக்கிறான் சொன்னோடனே இது எனக்கு தெரிஞ்ச இது நடத்த நடந்தது ஆம்பளைன்னு தான் அப்படி தாமா இருப்பான் பொறுத்து போன்றிருக்காரு அந்த பிள்ளை டைவர்ஷன் ஆகிட்டு போயிட்டா அவர் கொடுத்த கவுன்சிலிங் கிடையாது அவர் கொடுத்தது தன்னுடைய லைஃப்பை சொல்லியிருக்கிறார் போய் யார் சொன்னாலும் சரி தான் அவர் எவ்வளோ பிஹெச்டி படித்தா இருந்தாலும் சரி தான் புத்தகம் எழுதியிருந்தாலும் சரி தான் நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு கவுன்சிலிங் தான் பைபிள் மட்டும்தான் பைபிள் என்ன சொல்லுது தேவன் என்ன சொல்கிறார் வார்த்தை என்ன சொல்ல நேரத்தில் அவங்க சொல்கிற ஆலோசனை அவங்களுக்கு எதமாக இருக்கும் அவர் சொல்கிற சரி எத்தனை இருக்குது நம்ம நடந்துக்கிற மாதிரி தான் அவர் நடந்துக்கிறாரு அவர் மனைவி சரியாக இருக்கிறார் நம்ம மனைவி சரியில்லை விசாசம் என்ன சொல்லுவாங்க கடைசியில் நீ சரி நீ திருந்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் திருந்தட்டும் அப்போ நீ திருந்திக்கலாம் நீ இதுக்கு திருந்தம் நீ சரியாக தானே இருக்க என்ன அவருக்கு அவர் கரெக்டாக சொன்னார் பார்த்தியா அவர் மாதிரி நீ இருக்க அவர் ஊழியக்காரர் அவர் மாதிரி நீ இருக்க அப்படின்னா நீ பர்ஃபெக்ட் அவர் திருந்தட்டும் நம்ம திருந்துவோம் அதனால தான் ஏ சொன்னார் பாவிகள் அப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்றது நாம் நடக்கிற வாழ்க்கை பாவிகளின் வாழ்க்கை இல்லை நமக்குள்ள கொட்டப்பட்டிருக்கிற அன்பு பரிசுத்தருடைய அன்பு அதெல்லாம் சொன்னார் நீங்கள் ஒருவர் ஒரு அன்பாக இருங்க எப்படி இருங்க நான் உங்களத்தில் அன்பாக இருக்கிறது போல அந்த லுக் ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு குட் நியூஸ் பேரில் போடும் இஃப் யூ லவ் ஓன்லி த பீப்புள் ஹூ லவ் யூ ஒய் சுட் யூ ரிசீவ் பிளஸ்ஸிங் ஒன்று நேசிக்கிறவனை தான் நீ நேசிக்கிறன்னா எதுக்கு ஆசீர்வாதத்தை வாங்குற எதுக்கு ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு நீ மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா அவனை நேசிக்கிறேன் என்ன அவன் அவன் என்ன நேசிக்கிறா அவன் என்னை நேசிக்கலைன்னா நான் அதுக்கு அவளை நேசிக்கணும் நம்ம நான் அவ்வளவு தரம் குறைஞ்சா போயிட்டோம் நேசிக்காத ஆளை போய் மாஞ்சி மாஞ்சி நம்ம நேசிச்சுக்கிட்டு உனக்கு அப்படி இருக்கோம்னா எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நாங்கள் உப்பு போடாமல் சாப்பிட்றோம் இது இதுதானே கேட்டது இல்லையா அப்படின்னா நம் தேவ அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படலை கர்த்தர் ஒருவேளை நம்மை நேசிப்பதற்காக ஒரு வெயிட் பண்ணியிருந்தார் வச்சுக்கலேன் அவன் மாறட்டும் அப்புறம் நான் நேசிக்கிறேன் அவன் திருந்தட்டும் அப்புறம் என்ன நான் அவளை நேசிக்கிறேன் அவன் திருந்தி வரட்டும் அதற்கப்புறம் நான் அவனுக்காக கிரயம் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிருந்தார நம்ம கதி என்ன இருக்கும் அதோ கதியாக இருக்கும் நாம் திருந்துவதற்கு முன்பாகவே நம்ம நேசித்தார் நாம் மாறுவதற்கு முன்பாகவே நேசித்தார் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவத்தில் இது இல்லை மாறட்டும் நேசிக்கிறேன் நாம் கொஞ்சம் காமிப்போம் மீசியை திருக்கி பார்ப்போம் பொம்பளைக்கே அவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ஆம்பளை ஏசு கிறிஸ்துங்கிற ஆண்பளை நமக்காக இறங்கி வந்தார் வந்தாரா இல்லையா அப்படி செஞ்சு பாருங்கள் நேசிக்க முடியாத ஆள் அவங்களா நேசிக்க முடியுமா சூப்பர் நீங்கள் அப்புறம் பேசாம முடிச்சிடலாம போதே உங்களை வெறுக்கிற ஆட்களை நேசிக்க முடியுமா உங்களை இல் ட்ரீட் பண்ண ஆட்களை நேசிக்க முடியுமா முடியாதுல்ல இதைத்தான் பாவிகள் செய்யறாங்க அதான் ஆண்டோ சொன்ன பாவிகள் அதான் செய்யறான் நீயும் அதே செஞ்சன்னா அதனாலே என்னுடைய சீசர்கள் என்ற உலகம் பார்க்காதுடர் பாவிகள் நடந்துக்கிறது மாதிரியே நம்ம நடந்துக்கிறோம் அவை முறைச்சாலும் நம்ம முறைக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுதே கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தான் இருக்கு நாம் சத்துருக்களாக இருக்கும் பொழுதே கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தான் இருக்கு ஒன்றும் அவன் திருப்போம் அதனால தான் ஆண்டோ சொன்னார் கட்டளையாக சொன்னார் ஆலோசனையாக சொல்லலை முயற்சி பண்ணி பாரு சொல்லலை நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக இருந்த போல நீங்களும் பிறனிடத்தில் அன்பாக இருங்கிற புதிய கட்டளை கொடுக்குறேங்கிற ஒன்றியவன் நாலு ஒன்றியவன் நாலு பத்து இந்த 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 ஒரு அதிகாரம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா லவ்வை பற்றி அன்பை பற்றி நிறைய சொல்லும் அன்புனா என்னன்னு சொல்லும் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததுனால் அல்ல நீங்கள் ஆங்கில பைபிள் ஒரு என்கேஜேவி ஒரு கேஜேவி படித்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னா அழகாக இருக்கும் திஸ் இஸ் லவ் அப்படி இருக்கும் அன்பு அன்பு என்றால் இது அப்படின்னு நீங்கள் அன்பு என்றால் எதுன்னு தெரியலையா எடுத்தோடனே திஸ் இஸ் 
லவ் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் அன்பு இதான் அன்பு நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததுனால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதுனால அன்பு உண்டா இருக்கிறது நாம் அவரை நேசித்ததுனால அல்ல அவர் நம்மை நேசித்தார் அதான் அன்புங்கிற நாம் நேசிக்கப்பட குறியதில் இருந்ததுனால அல்ல நாம் அவரை நேசிக்கல அப்பொழுது அவர் நம்மை நேசித்தார் நாம் அவரை வெறுத்தோம் அப்பொழுது அவர் நம்மை நேசித்தார் அவரை நாம் நாம் தூஷித்தோம் அப்பொழுது நம்மை நேசித்தார் அவரை குறித்து சிந்திக்கல நம்மை குறித்தே சிந்தித்தோம் அப்பொழுது நம்மை நேசித்தார் அந்த அன்பினா ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் என்றால் நாம் இருந்து விலகி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம் நடத்தோம் அந்த சொன்னார் ஒரு ஒரு சகோதரனை பகைத்தால் உனக்குள்ள ஜீவன் இல்லைன்னு ஒரு ரச்சிக்கப்பட்ட யூத சகோதரனை ஒரு ரச்சிக்கப்படாத யூத சகோதரன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால பகைத்தான்னா உனக்குள்ள ஜீவன் இல்லை உனக்குள்ள ஜீவன் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு பயக்க மாட்டேங்கிறார் மக்கள் பேசுகிற லவ் ஐ லவ் யூ யூலோமி எங்களால ஐ லவ் யூ யூலோமி அவ்வளோதான் இங்கிலீஷு அதெல்லாம் லவ் இல்லை இன்னைக்கு பிள்ளைகள் ஏமாந்து போயிடுது யாரையும் ஒருத்தன் லவ் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஏமாந்துடுது இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லாம் சுயநலம் அன்னைக்கு இப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல சொல்லாமல் நான் அப்படியே வாயில் வச்சு புழங்குறேன் சொல்லவா வேணாமா சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க அப்போ என்ன குறை சொல்லக்கூடாது கல்லுப்பட்டி பக்கத்தில் இப்போ நிற்க வேண்டியிருந்துச்சு நான் போனோம் எனக்கு சின்ன ஒரு அல்சருக்கு ஒரு டேப்லெட் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை அனுப்பி விட்டு வாங்கிட்டு வாங்க நான் எனக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு இந்த கட் பண்ணி கட் பண்ணி போகிற ஃபாஸ்ட்டான பைக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பைக்கு அதில் ஒரு பொண்ணு அது நின்றுக்கிட்டு இருந்தா பையன் இல்லை பொண்ணு மட்டும் நின்றுக்கிட்டு இருந்தா ஏன் உலகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சமாச்சு விழிப்புணர்வோடு இருங்க ஞானத்தோடு இருங்க உலகத்தில் அன்புங்கிறதுலாம் அன்பே கிடையாதுங்கிறக்கா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் வேறு காரியம் மோக்கம் கிடையாது எனக்கு அந்த பொண்ணு பார்த்தா அப்படி திரிவி திரிவி இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் எனக்கு நான் எப்பவுமே வண்டி பார்த்தா வண்டி டயரை பார்த்தேன் டயர் பயங்கர வழுக்க இவன் நான் என்ன நினச்சேன் இவன் இந்த பிள்ளைய வச்சு நாலு வளைக்கு வலிச்சு வலிச்சு போனான்னு விழுந்துருவானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்ன வண்டியில் ஒரு இதே கிடையாது டை நூல் தெரியுது போனவர் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்தார் கொஞ்சம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி டயரை பார்த்தீங்கன்னா வலுக்கையாக இருக்கு நீ நான் அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் ஆ அந்தார் என்னென்னே அவனால் தான் பாஸ்டர் லேட்டு இந்த பையன் அங்கே தான் இருந்தான் அவங்க இங்கே போகிறாங்க போகும்போது காண்டம் வாங்குகிறான் உள்ளவே ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் கிடையாது அவங்க மேரேஜ் கப்பல் கிடையாது எங்கேயே போகிறாங்க அது லவ்வா அது லவ் கிடையாது ஒருத்தரை நீங்கள் சேதப்படுத்துகிறீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளை தீ தீர்ப்பதற்காக நீங்கள் சே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது லவ் கிடையாதுங்க அது காமம் இச்சை சுயநலம் இதை நான் சபையில் சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா வேற வேணாம் சொல்லி தப்பாக சொல்லிக் கொடுப்பான் அன்பு யாருக்கும் பிறனுக்கு தீங்கி இழைக்காது அன்புன்னா என்ன உன்னதமானது பூமிக்கு வானம் எவ்வளோ உயரமாக இருக்கிறதோ அவ்வளோ உயரமானது தேவனுடைய அன்பு நித்தியம் வரை பரலோகத்தில் இருப்போம்லங்க பரலோகம் நித்திய பரலோகம் ஏன் இன்பம் பரலோகம் போய்ட்டு பூமிக்கு திரும்பி வருவோம் அப்பொழுதும் பரலோகம் மாதிரி பூமி இருக்கும் ஏன்னா அப்போ முழுக்க முழுக்க அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு உலகமாக இருக்கும் யாரும் ஒருத்தருக்கு தீமை செய்ய மாட்டான் சிங்கம் கூட ஆடு மாடுகளுக்கு தீமை செய்யாது அதான் லவ் அதான் மெய்யான அன்பு அந்த அன்பினால் நாம் கட்டப்படுகிறோம் என்றால் கிறிஸ்துவினால் கட்டப்படுகிறோம் அர்த்தம் அந்த அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் என்றால் ஒரு சாய்ஸின் அடிப்படையில் மக்களை தெரிந்து நேசிப்போம் ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் நேசிக்க முடியல நீ செஞ்சது நீ நடந்து கொண்டது நீ காயப்படுத்துது என்னை வேதனைப்படுத்துது என் உணர்ச்சிகளை அது அதிகமாக வேதனைப்படுத்துது நீ என்னை நடத்தினது என் இடத்துல பேசுகிறது என்னை தவறான விதத்தில் நடத்துறது ஒரு தூசியை போல் என்னை நடத்தினது இதெல்லாம் என்னை காயப்படுத்துது வேதனைப்படுத்துது அப்படி இருந்தும் எனக்குள்ள ஒரு அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்புக்கு நான் இணங்கி செயல்படுகிறேன்னு நினைச்சோம்னா 
நாம் கிறிஸ்துவை போல் செயல்படுகிறோம் அர்த்தம் சில இடத்துல சில நடத்துகிறதும் காயப்படுத்தும் வேதனைப்படுத்தும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் அதை நினைச்சோம்னா தூக்கமே போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி நடத்திட்டாங்களே இப்படி பேசிட்டாங்களே என்று மக்கள்கிட்ட சொல்லி பாருங்கள் விட்டுட்டு வந்துரு ஏன் நீ இறங்கி இறங்கி போகிற ரொம்ப இறங்கி போகாத நம்ம ஒன்றும் அடிமை இல்லை விட்டுட்டு வா விட்டுட்டு வர்றது இல்லைங்க நின்று அந்த இடத்துல ஜெயிக்கிறதுங்க விட்டுட்டு வர்றதோ அத்துட்டு வர்றதோ கிடையாது வி அதே இடத்துல இருந்து தேவன் கொடுத்த கட்டளையை நிறைவேற்றுகிறது விட்டுட்டு வந்தால் என்ன அன்றைக்கி ஒரு இந்த நீயா நானும் ஒரு அம்மா பேசுது அந்த ஃபுல் மேக்கு கண்டென்ட் பார்க்கல அதெல்லாம் வருதான்னு தெரியல எனக்கு நம்ம டிவி பார்க்குறது கிடையாது ஒரு அம்மா சொல்லுது என்னை விட்டுட்டுவான்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வந்துட்டேன் இன்றைக்கி என்னை பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தர் இல்லைங்குது நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அண்ணன் சொன்னான் இப்போ நான் சாப்பிட்டனான்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறாங்க விட்டுட்டு போகிறது இல்லை நின்று தேவ அன்பை கொண்டு ஜெயிக்கிறது நேசிக்க முடியாத ஆலை தவறாக நடத்தின ஆலை அசிங்கமாக நடத்தின ஆலை அந்த தேவ அன்பை கொண்டு நடத்துறது வாசிப்போம் நாலு பத்தொம்பது வாசிப்போம் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் நாம் அவரிடத்தில் நேசிக்கிறோம் இல்லையா தேவனை நேசிக்கிறீங்களைங்க எப்போ எப்போ இருந்து நேசிக்கிறீங்க அப்படியா சரி நல்லது அறிகிறதுக்கு முன்னாடி நேசிக்கல இன்றைக்கி நம்ம தேவனை நேசிக்கிறோம் என்றால் தேவன் நமக்காக வெயிட் பண்ணர் எத்தனையோ பாவங்கள் செய்தோம் தேவனுக்கு விரதமாக எத்தனையோ தில்லு முள்ளு பண்ணோம் தூசண காரியங்களை செய்தோம் அப்படி இருந்து நம்மை தொடர்ந்து நம்மை மன்னித்து இவன் மாறுவான் என்று கத்தர் வெயிட் பண்ணர் நிறைய மக்கள் வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது அவர் வெயிட் பண்ணார் இன்றைக்கி நம்ம மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் தேவதம் சொல்கிறது தேவ தயவு மனம் திரும்புவதற்கு நேராக நடத்துகிறதுன்னு இருக்குது மக்கள் சொல்கிறாங்களே இனி என்னால் நேசிக்க முடியாது எல்லாம் எல்லாம் இருக்குங்க இனி எந்த காரணத்தை கொண்டு என்னால் நேசிக்க முடியாது அந்த அந்த பேரையே சொல்லாதீங்கன்ட்டு ஆண்டவர் என்னைக்காச்சும் உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து சொல்லியிருக்கார் அப்படி எனக்காக சொல்லியிருக்காரு இனி அவளை நேசிக்கவே முடியாது எனக்காக சொன்னாரா நாம் என்ன செஞ்சாலும் நேசிக்கிறாருங்க வழியை வந்து நேசிக்கிறாருங்க அந்த அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் என்றால் கிறிஸ்துவினால் ஆட்கொள்ளப்படும் இது டிசிஷன் நாம் எடுக்கிற ஒரு தீர்மானம் எப்படி நடத்தினாலும் சரி தான் கத்திர கமேன் கொடுத்துருக்காரு கட்டலாம் கொடுத்துருக்காரு நான் உன்னு இடத்துல அன்பு கூறுகிறது போல நேசிங்க நீ நேசிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தாலும் நான் உன்னை நேசிப்பேன் என்னை நீ நேசிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கூட உன்னை நேசிப்பேன் நல்லா கவனிங்க இதுக்கு நம்ம உணர்வு ஒத்துக்காது நம்மளோட ஃபீலிங் ஒத்துக்காது நான் ஒத்துக்காது நம்மளோட மாம்சம் ஒத்துக்காது அது எப்படி நேசிக்கணும் நீ என்னை நேசிக்காட்டா கூட நான் உன்னை நேசிப்பேன் நீ என்னை விட்டு விலகி போனா கூட நேசிப்பேன் அது சாய்ஸ் தெரிந்தெடுத்துதல் சில மக்கள் நம்மளை கேவலப்படுத்துவாங்க தெரியுமா உறவுகள்லையே எல்லா இடத்துல நம்ம பத்தி இல்லாத போலாம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுகிற ஆளாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அவளை நேசிங்க தொடர்ந்து நேசிங்க நேசிக்கிட்டே இருங்க எப்படி கத்தர் வெயிட் பண்ணி நம்ம வின் பண்ணாரோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா தோற்க மாட்டீங்கன்னா அன்பு ஒரு காலம் தோற்காதுன்னு இருக்கு அது அன்பினால் அது நடத்தப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் ஒரு காலத்தை கூட தோற்க மாட்டீங்க முடிவு முடிவு சக்ஸஸாக இருக்கும் ஆனால் அன்பு தோக்காதுங்க அன்புக்கு விரதமாக வரக்கூடிய ஆயுதங்களும் தோக்காது மக்கள் சொல்கிறாங்கல்ல நான் நான் என் சைடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் நல்லா விழுந்து விழுந்தா நினச்சேன் நான் என்னென்னமே செஞ்சேன் அவங்க அன்பை அழிச்சிட்டு போயிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுறது என் அன்பை மதிக்கலை என் அன்பை அவங்க அழிச்சிட்டாங்க அன்பு அழியாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது நாம் மியாவே அன்பினால் நடத்தப்படுகிறோம் என்றால் அன்பு அழியாது அன்பு ஒழியாது ஆண்டவன் நம்ம விழுந்து விழுந்து நினைச்சார் நான் அவளை நேசிக்கிற விடலை அவன் தான் என் அன்பை ஒழிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படி என்னை சொல்கிறதே கிடையாது சிலுவைக்கு போனார் ரத்தம் செஞ்சினார் பாடுபட்டார் தன்னை தூசிக்கிற மக்களையும் அவர் நேசித்தாருங்க நீங்கள் அந்தளவுக்கு பரியாசம் பண்ணீங்கன்னா தெரியாது நானும் பரியாசம்லாம் பண்ணலை ஆண்டவரை பற்றி ஆண்டவரை பற்றி பரியாசம் பண்ணவங்க பைபிளை கிளிச்சவங்கள்லாம் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டு பைபிளை தூக்கியிருக்காங்க தெரியுமா 
தன் ஜனங்களை தன் ஊழியக்காரர்களை அவமானமாக பேசுகிறவங்களே கத்த ரச்சித்திருக்கிறாரு ஏன் பொறுமையாக இருந்தார் வெயிட் பண்ணார் அதே அன்ப கொண்டு நாம் நடத்துகிறோம் நடத்தப்படுகிறோம் என்றால் நாம் தோற்க மாட்டோம் தோல்வி அடைய மாட்டேங்க அதனால் வேதம் சொல்கிறது ரொம்ப ரஞ்சில் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது எங்கே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இருதயத்தில் நம்முடைய ஆவியில் ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது சிந் உள்ளான ஆவி சிந்தையில் ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது மாம்சத்தில் இல்லை மாம்சத்தில் வயிறாக்கி இருக்கும் நா அப்படின் இருக்கும் இறங்கி போகக்கூடாது ஆனால் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியில் ஊட்டப்பட்டிருக்கிற அன்புக்கு நான் இணங்குறேன் அதுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் என்றால் அந்த அன்பு என்ன ஆளுக செய்வதற்கு இடம் கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம் அது ஆளுகை செய்வதற்கு இடம் கொடுக்கலாம் இல்லட்டா மாம்சம் ஆளுகை செய்வதற்கு இடம் கொடுக்கலாம் பெரும்பாலான உறவுகள் ஏன் இன்னைக்கு தோல்வி அடையுதுன்னா அன்பு ஆளுகை செய்யாது மாம்சம் ஆளுகை செய்யும் நான் சொல்றது புரியுதா நிறைய ஃபெயிலியர் ஏன் என்ன கொடுப்பு மேரேஜ் ஃபெயிலியர்னா அங்கே அன்பு அவங்க இருதயத்தில் தேவ அன்பு ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது அன்னிய பாச ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவாங்க ஃபேமிலி அற்று ஃபெயிலியராக இருக்கும் தோல்விகளும் தோல்வியாக இருக்கும் ஏன் இருக்குன்னா இங்கே எது ஆளுகை செய்யப்பட வேணுமோ அந்த ஆளுகை செய்யப்படலை சொல்ல நான் பேசக்கூடாதான் நினைச்சிக்கிறேன் என்னால் பேசாமல் இருக்க முடியல நான் நடத்து அப்படின்னா நான் பேசக்கூடாமல் இருக்கிறேன் என் உணர்வையும் தாண்டி பேச வைக்கிறேன்னா அப்படின்னா நம்ம பிசாசினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கணும்னு இருக்கும் மனதில் பிசாசு உங்களை பேச வைக்கிறான் செய்ய வைக்கிறான்னு அர்த்தம் நீங்கள் பேச நினைக்கல ஆனால் பேசிட்டேன் அதனால தான் சாய்ஸ் ஒரு தெரிந்தெடுத்துதல் வாசிப்போம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வேதம் சொல்லுகிறது எப்படி அன்பில் நடந்து கொள்ள முடியும் கிறிஸ்துவின் அன்பில் வாழ முடியும்னு சொல்லுது ரெண்டு குறைய அஞ்சு அஞ்சு பதினாலு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது சில மொழிபெயர்ப்பு காமிக்கிறேன் இது நெருக்கி ஏவுகிறதுன்னா ஆவியானவர் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களை நடத்துகிறான் செல் டிரான்ஸ்லேஷன் காமிக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் நெருக்கி ஏவுகிறதுன்னா இதை ஏவல் விடுறது மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது ஏவல் விடுறதுன்னு என்னங்க ஏவல் விடுறதுனாவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்க ஒரு ஆள் மேலே ஏவல் விட்டோம்னா நிறுத்தம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இன்னொரு ஆள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதனால தான் எவனே இந்த தமிழை புரிஞ்சு மொழி வைத்திருக்காங்க இன் நியூ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் பைபிள் சொல்லும் பொழுது ஃபார் த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கண்ட்ரோல் சர்ஸ் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நடத்துகிறேன் நடந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா இங்கே சொல்கிற தேவ அன்பு எங்களை கட்டுப்படுத்துக்கிறதுங்கிறது அடுத்த ரெண்டு இது வேம வித் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஓவர் மாஸ்டர்ஸஸ் தேவ அன்பு எங்களை ஒரு எஜமான் நாள் மேலே நின்று எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்துகிறது இந்த இது வந்து டி ஃபோர்டி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே இதில் இருக்குங்க இந்த மைஸ் வார்டு ஈஸ் வார்டு ஐஸ் வார்டு எல்லா சுவாலும் இருக்குது அது இருக்குது டி ஃபோர்டி இந்த இது நல்ல ட்ரான்ஸ்லேஷன் சில காரியம் புரியலைன்னா டி ஃபோர்டியில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும் ஐ ஸ்பீக் அண்ட் ஆக்ட் இந்த வே ஐ டூ பிகாஸ் த லவ் தட் கிரைஸ்ட் ஹெஸ் ஃபார் பீப்புள் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் மீ இன் எவ்ரி திங் தட் ஐ சே ஆர் டூ நான் செய்கிறது நாம் பேசுகிறது ஒரு விதத்தில் இருக்கிறது ஏன் இருக்கிறது என்றால் மக்கள் மேலே தேவன் வைத்திருக்கிற அன்பு என்னை ஒரு தாக்கத்துக்கு நேரம் நடத்துகிறது மக்களை தேவன் எப்படி நேசிக்கிறாரோ அந்த அன்பு எனக்குள்ள செல்வாக்கை ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அதனால நான் பேசுகிறதும் நான் செயல்படுகிறதும் மாறுகிறதுங்கிறார் உங்களுக்குள்ள தேவ அன்பு உள்ள இருக்கா இல்லைன்னா ரசிக்கப்படணும் ரசிக்கப்பட்ட போதே தேவ அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்கு அந்த அன்பு நமக்குள்ள ஒரு செல்வாக்கு ஏற்படுத்த கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னா பவர்ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது அதனால தான் நெருக்கி ஏவுகிறது ஏவலுங்கிறது ஸ்ட்ராங் வேடுங்க நான் சொன்னது புரியுது ஏவல் வச்சிட்டாங்கன்னா நீங்க உங்களால் நடத்தப்பட மாட்டீங்க ஏவலால் நடத்தப்படுகிறது இங்க சொல்றது தேவ அன்பு எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது சில சொல்றாங்க இல்லையா எனக்கு கோபம் வந்துச்சு நான் மனுஷனாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி அவர் அப்படித்தான் இருந்தார் நான் என்ன செய்வதுன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னா 
தேவ அன்பமை கண்ட்ரோல் பண்ணலை வேற எதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் வேர்டு யூஸ் பண்ணுற தேவ அன்பு எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது அந்த அன்பினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம் நடத்தப்படுகிறோம் அன்னைக்கு ஒரு ஒரு பிரதர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் எங்கே அவர் ஒரு பிரதரன் சாச்சு உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டிங்கன்னா அவர் ஆலோசனை கொடுக்குறாரு சண்டை போட்டிங்கன்னா உங்களை உங்கள் மனைவி சரி மனைவி இல்லை உங் அது அதுவும் இருக்குது உங்களை கணவன் ரொம்ப அடிச்சிட்டார் ரொம்ப மோசமாக நடச்சிட்டார்னா பாஸ்டர்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள் எவன் கேட்குறேன் பாஸ்டர் பேச்சே அதெல்லாம் அந்த காலம் பாஸ்டருக்கு மதிக்கிறது பாஸ்டர் மரியாதை கொடுக்குறதுலாம் அந்த காலம் பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள் நடுராத்திரில் எப்படி பாஸ்டர்கிட்ட சொல்ல முடியும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கோவம் வருது உச்ச கட்டத்தில் ஃபயரில் இருக்குது மாம்சம் நெருக்கி ஏவுகிறது கழுத்தை பிடிக்க சொல்லுது அட்டிக்க சொல்லுது அப்போ உள்ள இருக்கிற அன்பு என்னை நடத்துகிறது என்னை ஏவுகிறதுன்னா அந்த மாம்சம் கீழே போயிடும் சாரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சாரி கேட்கறது ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்க சாரி சும்மா சொல்றது இல்லை சாரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தன்மையான மென்மையான வார்த்தைகளை மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நான் என்னோட மாம்சத்தினால் ஏவப்படலை எனக்குள்ளே இருக்க கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி அப்படி ஏவுகிறது அது என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓவர் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுதுங்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கையில் போது சொல்லுவோம் தேவ அன்பு என் இருதயத்திலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது தேவ அன்பு என் உணர்ச்சியின் மேலே என் மாம்சத்தின் மேலே என் கோபத்தின் மேலே ஆளுகை செய்கிறது தேவ அன்பு வல்லமையானது தேவ அன்பை பார்க்கலும் வல்லமையானது ஒன்றுமில்லை ஆமேன் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை பார்க்கலும் கோபத்தை பார்க்கலும் விரக்தியை பார்க்கலும் கசப்பை பார்க்கலும் தேவ அன்பு வல்லமையானது ஏன்னா தேவன் வல்லமையானவர் ஏன்னா தேவன் வல்லமையானவர் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான்னா நீங்கள் அன்புள்ள தீர்மானம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் விளைவீனல் கிடையாது ஸ்ட்ராங்கான ஆட்கள் அர்த்தம் கடைசி ரெண்டு வசனம் படித்து முடிப்போம் எபேசியர் மூணு திருப்போம் எபேசியர் மூணு பதினாலு இது நிமித்தம் நம் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கும் நாம காரணராகிய நம்முடைய கத்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு ஒரு ஃபேமிலியை பற்றி பேசுகிறார் பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் முழு குடும்பத்துக்கும் நாம காரணராகிய பிதாவுக்கு நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு நீங்களோட ஆவியினாலே உள்ளான மனசில் வல்லமையாய் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பில் வேறொன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பசுத்துவான்களோட கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாத நன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினால் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நான் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாக நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராயிருக்கிற அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களில் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஒரு ஜபம் பண்ணுறார் ஒரு பவர்ஃபுல் ஜபம் அப்போஸ் நான் பவுல் பண்ண சபைக்கு பண்ண ஜபம் ஒரு காரியம் சொல்றாரு விசுவாசத்தில் கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கும் நீங்க அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்ற அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றிருக்கிறீங்கன்னா வெளியே ஆயிரம் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் காயங்கள் உங்களை அசைச்சா கூட நீங்க அன்பில வேறொன்றி நிலை பெற்றிருக்கீங்கன்னா அந்த காரியங்கள் அசைச்சிடாது இது வந்து மேலோட்டமாக கேட்கறதில்ல அன்பில் வேறொன்றி நிலை பெற்றிருக்கிறது ஆண்டோ சொன்னார் பார்த்தீங்களா நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் பார்த்தீங்களா நிலைத்திருந்தார்னா அப்படி எந்த காலகட்டத்திலும் விடுவிடாமல் அன்பில் அப்படி நினைச்சிருந்தீங்கன்னா அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இருபதாம் வசனம் சொல்கிறார் நான் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அந்த வசனத்தை மட்டும் எடுக்கிறோம் வசனம் ஒரு ஜபத்தில் வர்ற ஒரு ஜபத்தினுடைய ஒரு கடைசி வரியது ஒரு பெரிய ஜபம் பண்ணுறார் ஜபத்தில் சொல்கிற அன்பியலை வேறொன்றி நிலை பெற்றிருங்க 
கிறிஸ்துடைய அன்பி நாளம் நீரம் உயரம் என்ன என்பதை உணர்ந்துங்க உணர்ந்துங்கன்னா அதை கொடுத்த ரெவலேஷன் பெருங்க ஏன் அது அன்பி நாளம் உயரம் அகலஞ்சு வர்றாருனா அது பெருசு பவர்ஃபுல்ங்கிறது நாம் சந்திக்கிற உணர்வை பார்க்கலும் வேதனையை பார்க்கலும் அன்பு பெருசு சில காரியங்கள் சில மக்கள் பேசினது சில மக்கள் நடந்து கொண்டது காயத்தை ஏற்படுத்தலையா எனக்குலாம் எவ்வளவே காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த காயங்களின் அடிப்படையில் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஆளை கூட ட்ரீட் பண்ணலை காயம் இருக்க காயம் இருக்கு வேதனை இருக்க வேதனை இருக்கு ஆனால் அந்த காயங்களும் இந்த வேதனையும் அவங்களை நடத்துகிறதுல இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலை நான் யார் மேலேயும் கசப்பையும் வெறுப்பையும் வைக்கல அப்படி இருந்தீங்கன்னா அன்பில் வேறொன்று கட்டப்படுகிறோம் அர்த்தம் அதெல்லாம் சொல்கிறாரு அறிவிக்கட்டாத நண்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களை அறிந்துகிறது டீப் ரிலேஷன்ஷிப்பு அறிவிக்க அறிவிக்கட்டலை என் உணர்வுக்கு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் புரியலை இது இப்போலாம் நடக்க முடியுமான்னு தெரியல கஷ்டந்தான் அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாக இருந்தோம் என்றால் சகல பரிபூரத்தில் நிறையப்பட முடியுங்கிறது என்னுடைய ஃபுல்னஸில் வாழ முடியும் அதனால் சொன்ன ஒருத்தன் கண்ணத்தில் அரைஞ்சால் கூட மறுகணத்தை கொடுன்னு கொடுன்னா அதில் தான் உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்க கொடு நீங்கள் இறங்கிட மாட்டேன் நீ அப்போ அப்போ எஜமான இருப்ப சில மக்கள் சில அவங்க சில நம்ம ஊரில் தான் அழகாக பொன்மொழி தான் சொல்கிறாங்க மாமியா உடைச்சா மண் சட்டி மருமக உடைச்சா பொன் சட்டிங்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே சட்டி மாமியா உடைச்சா ஒன்றும் கிடையாது மருமக உடைச்சிட்டான்னா கஷ்டம் ஒரு பொருள் உங்கள் வீட்டில் சேதமாயிடுச்சுன்னா பொருளை பார்க்கலும் அந்த நபரை அதிகமாக நேசிக்க பொருள் முக்கியம் இல்லை அந்த நபர் தான் முக்கியம் இது சங்கா வெளியே வந்து என் ஒய்ஃப் சொன்னால் ஐயோ என் ஐயோ நான் என்னென்னே பால் சட்டி தூக்கணி கீழே விழுந்துருச்சுங்கண்ணே சரி வீடு திரும்பி ஃபோன் பண்ணி சொல்லு வருவான் நீ நின்று உனக்கு அறிவில்லை ஒரு பால் சட்டியை ஒழுங்காக தூக்கி வைக்க தெரியல கை செத்தா செடி போச்சு சொல்லலாம்ல சொல்லலாம் சொல்லப்படுகிறது நான் ஒன்றும் சொல்லலை விடுமா ஃபோனுக்கு ஒரு பால்காரனை ஃபோன் பண்ணு வேறு கொண்டு கொடுப்பான் நீ நின்று பொருள் அல்ல அந்த ஆள் முக்கியம் நமக்கு நமக்கு வந்து ஆள் முக்கியம் இல்லை பொருள் முக்கியம் கத்தர் வந்து எதையுமே பொருளை பெருசாக பார்க்கலங்க நம்ம தாங்க பெருசாக பார்க்குறாரு அப்படி கட்டப்படுகிறோம் என்றால் அந்த குடும்பம் தோற்காது கடைசியாக ஒரே வசனம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் சபைக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்குதுன்னு சொல்லலை தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு தேவனோட அன்பை ரிசீவ் பண்ணி அந்த ரிசீவை அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவர்களுக்கு சகலம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது அறிந்திருக்கிறோம் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பேரானா இருக்கும் முரட்டு தேவன் எவ எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களே தம் குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருக்கும்படி முன்குறித்திருக்கிறார் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கியும் இருக்கிறார் எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவன் நம்முடைய பச்சத்தில் தான் நமக்கு விரதமாக இருப்பவன் யார் தேவன் நம்ம பச்சை இது தனியாக துண்டை எடுத்துடக்கூடாது தேவன் இடத்தில் அன்பாக இருக்கிறவர்களிடத்தில் தேவன் பச்சமாக இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார் ஆனால் தேவனோட அன்பை ரிசீவ் பண்ணி அந்த அன்பில் செயல்படுகிறான் பார்த்தீங்களா அவனுக்கு விரதமாக யார் மீனிக்க முடியாது மாம்சத்தில் செயல்படுகிறான் மாம்ச உணர்ச்சியில் செயல்படுகிறான்னா எல்லா ஆயுதம் வாய்க்கும் என்ன மாம்சம் தோக்கும் அன்பு தோக்காது முப்பத்தி ஒன்று இவைகளை குறித்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தேவனுடைய பச்சத்தில் தான் நமக்கு விரதமாக இருப்பவன் யார் அப்படி முப்பத்தி ஆறு போயிருவோம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலையும் நாம் நம்பில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுறவர்களாக இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்தராயே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு பிரிக்க மாட்டாதென்று எதுவுமே அவமானங்கள் நிந்தைகள் குறைவுகள் பசிகள் பட்டினிகள் நாசம் மோசங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்க மாட்டது அன்பில் வேறொன்றி நிலை பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே 
முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டுள்ளா இருப்போம் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஃபேமிலி சக்ஸஸாக இருக்கும் பொருளாதாரம் சக்ஸஸாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கிற அத்தனை காரியங்களும் சக்ஸஸாக இருக்கும் கீ தேவ அன்பிலாம் நடத்தப்படுகிறது பொசனை பவுல் சொல்கிறார் அந்த அன்பில் வேறொன்றி நிலை பெற்றவளாகிங்கிறது அன்பில் வேறு ஒன்றுங்க நிலை பெற்றுருங்க தேவ அன்பை அப்படி காமிங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நிறைவாக இருக்கும் அப்படி குடும்ப வாழ்க்கை வாழும் பொழுது பக்கத்தில் கொஞ்சம் சொல்லுவான் இவங்க அவங்களுடைய சீசர்கள் யாம்மாங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் மாங்க அதை காமிப்பதற்கு அத்தனை உங்களை என்னை வச்சிருக்கிறார் அன்பில் நடப்போம் அன்பு தோற்காதுன்னா நாமும் துறக்க மாட்டோம் எழுந்து நிற்போம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் மேசோதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களுக்கு செய்திருக்க எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக உபகாரங்களுக்கான நன்றி அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றவளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிறக்கான நன்றி கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் நான் என்று வாழாமல் நேசிக்க முடியாதவர்களை நேசிக்கவும் அன்பு செலுத்த முடியாதவர்களை அன்பு செலுத்தவும் அவமானத்தின் மத்தியிலேயே நிந்தையின் மத்தியிலே தங்களை புழுவை போல தூசியை போல நினைக்கிறவர் மத்தியில் அவர்களை திரும்ப நேசிக்கவும் அவர்கள் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பை எந்த சூழ்நிலையிலையும் எடுபடாமல் சுயநலத்தை மனதில் வைக்காமல் அவர்கள் மேலே வைத்திருக்கிற நலனை மனதில் வைத்து அந்த தேவ அன்பினால் ஏவப்பட்டு ஆட்கொள்ளப்படுகிற மக்களாய் எங்களை மாற்றுகிறதுக்கான நன்றி ஆசிர்வதிங்க அன்பிலே பயமில்லை அன்பிலே தோல்வி இல்லை அன்பு தோற்காதன்றிருக்கு ஒரு தோல்வியடையாத ஒரு திருமண வாழ்க்கை ஒரு நல்ல உறவு சபையை நேசிப்பது சபை மக்களை நேசிப்பது கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிற சபையில் இருக்கிற மற்றவர்களை நேசிப்பது அந்த அன்பில் நடக்கிற மக்களாக எங்களை மாற்றுக்கா நன்றி உங்களுடைய கிருபையில் காரம் எங்கள் மேலே இருக்கட்டும் எங்களுடைய ஊழியத்தில் இருக்கட்டும் எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கட்டும் எங்களை கொண்டு செய்ய நினைத்திருக்கிற அத்தனை திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் கத்தர் எங்களை கொண்டே செய்ய நிசித்தமாக இருக்கிறதுக்கா நன்றி நாமத்தை மேம்படுத்துங்க குடும்பங்கள் வாழ்ந்திருக்கட்டும் குடும்பங்கள் தலைத்திருக்கட்டும் அது உமக்கு கீர்த்தியாக புகழ்ச்சியாக மகிமையாக இருக்கட்டும் கத்தர் ஒருவர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக கனமும் மகிமையும் துதியும் உமக்குண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இந்த கத்தரா ஏசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேனோட அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்ம அனைவரோட கூட இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் வரிகை மட்டும் இருப்பதாக கத்தரோட ஆசிர்வதித்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி கிருபையா இருக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்களை பிரசன்னமாக்கி சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் கத்தரோட ஆசிர்வதித்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்காயசோடு ஒரு வியாதியும் அணுகாமல் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஜெயமாக வாழ வைப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்